Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een nieuwe aflevering van Q-Time. En iedere keer vertel ik jullie dat je met je Q-Time zoveel verschillende dingen kan doen. Dus waarom niet gewoon je eigen online shop starten en een hele hoop of een heleboel leuke producten verkopen? Nou, dat kan en het is ook gebeurd door Mimi, eigenlijk heet ze M- M- Mandy, maar we gaan met Mimi door, heeft dat gedaan en ze gaat me vandaag er alles over vertellen. What is a little Q-Time? Hi Mimi. Hallo. <laughs> ja, ik moet het yeah. goed doen, toch? <laughs> ja, zeker. Zeker, je hebt het prima gedaan. <laughs> Hoe gaat het met je? Het gaat, het gaat wel. Ja, ja. Klein beetje keelpijn, maar uh, dat, is, dat gaat de ronde deze dagen. Mm-hmm. Oké, okay. ik, ik zal voorzichtig zijn. <laughs> okay, let's, let's keep it distant. Nee, met mij gaat het ook goed. I love how your outfit also matches our aesthetic, the color team. Ik heb echt mijn best gedaan, ja, om erbij te horen. Uh, you're included. Yes, yes, yes. Nou, um, een online shop hebben. En niet eens een gewone shop die wat kleertjes verkoopt of een beetje make-up. Je bent gewoon helemaal de andere kant opgegaan. Mm-hmm. Tell me everything about it. Ja, yeah, ik ben all about... Um, ik, ik kan er helemaal niet tegen om weg te gooien. Ja, ik heb er moeite mee dat zelf mijn bruine bonen potjes, als het glazen fles is hoor, natuurlijk, mm. als het blikjes zijn, dan moet ik het wel weggooien. Ik heb nog geen oplossing echt daarvoor. Er was iemand die een flyer had gezet in mijn brievenbus, mm-hmm. maar toen ik belde, zijn ze eigenlijk nooit komen opdagen om die blikjes te halen. Dus... En toen heb je die blikjes ook gehouden? Mm-hmm. Mimi, Eva, voor we doorgaan naar het... <laughs> hebben we hier te maken met hoarder tendencies? Nee, geen hoarder, <laughs> geen hoarder. Nee, dat was echt in de vorige generaties. Oké. Okay. Maar nee, nee, nee. Um, ja, dus toen je wilde ik een niet be- weggooien. Het is, ja, het is een beetje begonnen met mijn zoontje dan. Mm-hmm. Want elke keer als ik die pampertjes moest weggooien, was ik ook zo'n zak met rommel. En mm-hmm. niet alleen dat. Je gooit iets van je kind weg. Dus iets persoonlijks. Toch? Net als wanneer je menstrueert, gooi je eigen bloed weg. Niet raar voor iedereen, maar voor mij was ik er niet zo lekker mee. Dus ja... Uh, yeah. Toen zei je van, weet je wat, niet dat ik het wil houden, houden, nee. maar ja. we gaan een middenweg zoeken. Ja, en toen ja, ja. zei je van, hé, hey, wat als ik geen um, wegwerpleiers of, of disposable menstrual pads gebruik, ga ik gewoon reusable? Ja, yes, yes. dus het is natuurlijk, natuurlijk eerst begonnen met die luiers, mm-hmm. omdat uh, ik in de business ben gerold vanwege mijn zoontje. Mm-hmm. En ik wilde voor hem die witte ouderwetse luier die ik al op mijn schouder had gebruikt. Hè? Ik wist niet hoe ik het vast moest maken. En ik was ook super bang toen ik het probeerde. Want mijn broertje, um, er, het zou op pas, had een keer zijn voorvel meegenomen. Een piercing, een, een, een prins mm-hmm. Albert. En, yes, en hij was een half uur aan het huilen voordat ze wisten wat er aan de hand was. Oh my god. Was. Yes. So, ik dacht, oké, okay, voorzichtig daar weer. Yes. So, en uiteindelijk toen ik hem optilde, was het nergens strak. Dus mm-hmm. hij plast iedereen, was op. Was net iedereen, maar hij en ik zei iedereen hoor. Uh-huh. En uh, ja, toen dacht ik, oké, okay, YouTube, Google, laten we kijken hoe dit eigenlijk werkt. Maar er was geen informatie over die ouderwetse dingen. Dus nee. Dat is wel wat nieuwe dingen, want ik ga we direct zijn, eentje ja, pakken. Ja, we zijn gewoon een beetje achter. Zo ziet het er tegenwoordig uit. En die wasbare luiers zijn dus verstelbaar. Ah, dus even, dit is toevallig, terwijl je vertelt, ik ben je een ja, soort model. Ja, dit is toevallig een... een, een een newborn. Dus deze kan je dragen van 0 tot 3 maanden. Mm-hmm. Maar de gangbare is 0 tot 2 jaar. Not en soms kan je het langer gebruiken omdat die kinderen ook wel in de lengte groeien. Weet je? Dus ik heb ouders die nu nog steeds voor hun 3-jarige, 4-jarige, die s'avonds soms wel en soms niet plassen, wasbare luiers kopen. Ja, het is echt super, super zacht en ja. everything. Het is bamboe. De binnenkant van die wasbare maandverbandjes zijn ook van bamboe. En bamboe kan heel veel absorberen. Wauw. Oké, en gewoon resizable. Naveltje dicht, yes. naveltje, naveltje yeah, open. Yeah, yeah. Well, however dat, you like it. Als het een premie is, kan je hem ook nog kleiner maken. Dus precies zoals je hem omklapt. En dan ga je dan kruisen links. Ja. Yeah. <laughs> Ik ben er klaar voor. Hoe yeah. kruisen links? Zo. So. Yes, yes. Wacht yes, even, yes. zijn yeah. de baby zo so so klein? Geweldig. Dat is precies wat het wordt, ja. Yeah. Ja. Yeah. So, wow. Soms zijn ze echt mini. Soms worden ze minder dan 3 kilo geboren. Toch? Want 3 kilo is gangbaar. Dus die yeah. one size is dan 3 tot 15 kilo. En dat is in wegwerpleiers, zag ik laatst. Um, volgens mij tot en met maatje XXL. Want XXL gaat tot 16 kilo. Dus dan in plaats dat je elke keer. 16 kilo is wat 4 jaar, hè? 
Ik ga mijn kindje geen ongeluk geven met spelden. Niemand gaat op mijn plassen. Ja. We gaan uh, het niet meer plastic waste creëren. Nee, ja, we, we gaan het gewoon wassen en weer gebruiken. En het gaat ook nog handig en comfortabel zijn. En gewoon makkelijk te gebruiken. Ja, ja, ja. ja, ja. Alright, dus de business en is gestart. En vooral gestuid. geen luieruitslag veroorzaken. Dat is waarschijnlijk Dat heel belangrijk. Dat is een heel stil moment. Ja, <laughs> Dus die business is toegestart, want ik weet nog dat het rond COVID gebeurde, want ik zag je op TikTok zo langs gaan. Oh. En toen zei je van, oké, okay, we hebben de baby's al gecoverd, <laughs> but yeah. wait, there is more. Je zit eenmaal in de business, dus je komt die producten, alle reusable producten komen dan op je pad. Want mm-hmm. nu heb ik zelfs tot en met menstruatie ondergoed. Dus dat was het eerst luiers en dan kwam een maand verband mm-hmm. en dan menstruatie ondergoed. En ik kon die cups al lang halen, maar ik had een, een beetje weird ervaring ermee. We gaan er niet over praten. Ja, nee, een beetje, een beetje een paniekerige <laughs> ja. ervaring. Maar uiteindelijk is het wel een heel goed product. Want als mm-hmm. je goed zit en als je het goed weet te gebruiken, voel je ook niks. Mm-hmm. Dit is als je gewoon maand verband wil. Want niet iedereen is comfortabel daarmee. Mm-hmm. En deze zet je dus gewoon vast aan je andere goed. Juist, en... juist, met een drukkertje. En hij blijft op zijn plaats. En je vergeet binnen dat je mensen weer tenzij je echt PMS hebt. Ook goed. <laughs> Oké. Okay. Dus je hebt dus helemaal eigenlijk een eco-friendly or, or, wat is het? Sustainable product ja, ja, uh, duurzaam, gevonden. Ja. Een duurzaam mm-hmm. product mm-hmm. dat er ieder kan gebruiken. En zo is de business gaan rollen. Want van, van luiers, een maandverband, cups, nou, heel ander goed. En die pads. En die bobby pads. pads. Ja, dat, dat, dat wist ik wel. Ja, ja, ja. Die, heeft dus, die heb je dus daar ook. En die kan je als vrouw, ja, ja, ja. als je het gewoon als erin. Je, ja, borstvoeding geeft. Ja, dat dus hoef je niet weg te gooien. Heb ik ook gebruikt toen. Mm-hmm. Dus ik heb die luiers. En toen ik nog niet de business gestart was, mm-hmm. heb ik dat ook gebruikt. Oké, okay. yeah. nee. Heel slim van jou. En de, de business loopt wel, want ik zie heel veel berichten en ik zie ook reviews langskomen. Maar um, ik moet ervan uitgaan dat dit pas het begin is, want er is nog heel veel dingen die we zouden kunnen hergebruiken en niet yeah. hoeven te doen. Ja, yeah, yeah, sowieso. Maar eigenlijk om een uh, collectie, voor, naar mijn mening, compleet te maken, was het alleen nog de voedings BH's die ik nodig had. Mm-hmm. En dan was ik goed, want ik heb zwangerschapsonderbroeken. En ik heb dan voedings-BH's, zodat je het kan combineren met die zoogcompressen. Mm-hmm. En dat zit, uh, toch ben ik een klein beetje naar buiten gegaan. Dat uh, zijn um, high chairs en dragers, heupdrager heb ik. Zodat het het gewoon weer haalt van je rug. Mm-hmm. Wanneer dat kindje zo dan moet je steeds, je weet toch, want ze hebben nog niet door dat ze moeten klemmen met hun benen. Mm-hmm. En dan gaat het echt aan je rug. Dus dat is het. Maar voor wat deze dit gedeelte betreft, is dit het. Ik ga ook niet veel verder gaan, want ik zie dat ik een hele baby shop wil hebben of zo, mm-hmm. maar ik wil gewoon naar besparing. En die dragers zijn dan een besparing van je rug. En noem maar op. En dus je portemonnee. Ja, sowieso. sowieso. <laughs> so, als iemand nu zo kijkt en denkt van, hé, hey, um, <coughs> ik, ik heb een baby die eraan komt, of ik, ik wil ook gewoon um, duurzame um, producten gebruiken, of waar kunnen ze je vinden? Hoe kunnen ze je bereiken? Wat, wat moeten we doen? Ik, um, ik ben sowieso op TikTok onder Mimi Luiers. Ik heb het kort gehouden, want mijn Facebook-naam is Mimi Verkoopt Hippe Wasbare Luiers. Beetje lang. Maar um, ja, toen ik, ik, ik verkoop eigenlijk van alles. Mm-hmm. Dus ik, ik, we zijn, het is begonnen in 2018 of zo. Mm-hmm. Uh, moesten we dan een huis renoveren. En dan al die spullen verkopen. En ik vond het gewoon leuk om te zien. Van Mimi verkoopt, heeft gepost. Mm-hmm. Mimi verkoopt en direct dat product eruit. Mm-hmm. Ik zei, hé, hey, is een knappe naam. Dus zo is dat gebeurd. Mm-hmm. 
And um, ik heb een punt verloren. <laughs> nee, daarom ga ik het erop brengen. Want we gaan niet bij dat huis blijven. We gaan nee, terug nee. naar mensen ja, kijken ja. en willen weten als ze een bestelling oh, willen ja. vragen. Ja, waar ze ja, ja. moeten Facebook. zijn. Facebook. Mm. En mijn nummer moet ik doorgeven. Als je, als je wil, als ze je mogen appen, zeker weten. Ze mogen me zeker, want ik, op TikTok geef ik het ook elke okay. keer. Dus 8246595. Dus mm. mijn punt was TikTok, Facebook, WhatsApp. En ja, ik ontvang ook mensen thuis. Dus ik geef mijn adres ook door. Dat is aan de Sunparklaan. Mijn ingang is wel aan de commissaris Rablesweg. I didn't build it that way. Mm-hmm. Maar goed. Mm-hmm. Want mensen gaan echt in de Sunparklaan mm-hmm. en worden boos op me. Mm-hmm. Maar het is beter dan dat je op Kamerwe in beland. Dus uh, want daar is er ook een commissaris Rablesweg. Daarom geef ik dat niet door. Mm-hmm. En dat is vlak hier tegenover Shadin. Um, achter Sony Supermarket. Nee, helemaal vlak daar. Yes. <laughs> nou Mimi, je bent lekker bezig. Mm-hmm. En... Al zeg je dat je niet meer dan dit wil, heb ik het gevoel dat we volgens mij over een, over een paar maanden nog een nieuwe edit to the collection <laughs> zullen krijgen. Ja. Maar ik zou zeggen, ik vind het heel leuk en heel slim van je dat je naar producten op zoek bent gegaan die uh, environmentally friendly zijn, die goed voor je huid zijn <laughs> en ook gewoon super vriendelijk voor je portemonnee. Dank je wel voor je compliment. <laughs> take it, girl, take it. It's ja, true. <laughs> Ik, uh, ik blijf je doorvolgen op TikTok. En ik hoop dat je nog meer volgers mag, mag krijgen. Ja, ik ook. Ik vond het een gezellig gesprek. Ja, gelukkig. En, uh, heel veel succes verder. Dank je wel. Dank je wel. Mm-hmm. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Mimi, die wasbare luiers en nog heel veel meer verkoop bij ons in de studio. En ze komen praten over de producten die ze allemaal uh, aan de man brengt. Als jij thuis zit en denkt van, hé, hey, ik wil ook gewoon niet meer zoveel afval creëren. En ik wil ook gewoon denken aan mijn skincare en dat wat ik op mijn huid zet of op mijn kind's huid zet veilig is. Nou, dat is uh, Mimi de juiste persoon waar je naartoe zou moeten gaan. Want zij heeft een heleboel producten die aan al deze eisen voldoen. Dus ik zou zeggen, wacht niet langer, ga naar TikTok, Facebook, um, app er. Of ga naar zijn parklaan, want daar is haar shop. En ga gewoon kijken, want zij heeft gewoon echt heel wat leuke producten. En ik feel like you guys should buy them. Dus gewoon doen. En remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.